আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি আজ মাওলানা কেফায়েতুল্লাহ অনলাইন ক্লাসে ইকবাল সিদ্দিকী স্কুল এন্ড কলেজের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজ আমরা সপ্তম শ্রেণীর ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ের পার্ট আট সাউন্ড সম্পর্কে আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সাউন আরবি শব্দ শব্দটি আরবি আবিদানিক অর্থ হচ্ছে বিরত থাকা পানাহার এই সমুদয় আর পারিভাষিক অর্থে সাউম বলা হয় ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় শুভ সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজার নিয়তে পানাহার ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকাকে সাউম বলা হয় অর্থাৎ শুভে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নানা পাপের কাজ মিথ্যা অশ্লীলতা কথা থেকে পানাহার থেকে অশ্লীলতা থেকে ইন্দ্রিয় নানা কাজ থেকে স্ত্রী সম্ভব ইত্যাদি থেকে বিরত থাকার নাম হচ্ছে সাউম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সাউম মুসলমানদের উপর ফরজ করা হয়েছে এটা পূর্ববর্তী নবী রাসুলদের উপরও ফরজ ছিল রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের উপর যখন রমজানুল মুবারক মাসের রোজা ফরজ করা হয়েছে আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনে করিমের ভেতর জানিয়ে দিয়েছেন সুরা আল বাকারার একশত তিরাশি নং আয়াতে কারিমার মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন আউবিল্লাহিমিনা শেতন রজিম বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন হে ইমানদার গণ ইমানদারদেরকে ইন্ডিকেট করে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন তোমাদের উপর রমজানুল মুবারক মাসের সিয়ামকে রোজাকে ফরজ করে দেওয়া হয়েছে যেরকমভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর রমজানুল এই রোজাগুলো ফরজ করা হয়েছিল এখন প্রশ্ন আসতে পারে আল্লাহ রাবুল আলমিন কোনো বিধান ফরজ বিধান বললে তার উম্মত এবং মানুষদেরকে তার বান্দাদেরকে পালন করতে হবে এটাই তো স্বাভাবিক কিন্তু আল্লাহ রাবুল আলমিন পূর্ববর্তী নবীদেরকে এটা ফরজ করা হয়েছিল যা তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে এই কথা কেন বললেন এই কথা এই জন্য বলেছেন যে যে কোনো একটা কাজ কারো উপর আল্লাহ রাবুল আলমিন চাপিয়ে দিতে চান না পূর্বেও ছিল এই কথার দ্বারা বোঝাচ্ছেন যে তোমাদের উপর বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় নাই এটা পূর্ববর্তী নবীদের উপরও ছিল যাতে তোমরা এটা নির্দ্বিধায় পালন করতে পারো এটা তোমাদের কোনো সমস্যার সৃষ্টি না হয় প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বুখারি মুসলিমের হাদিসে রয়েছে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলছেন আসিয়ামু জুন্নাতুন রোজা হচ্ছে ঢাল শুরু যে বান্দা এই সিয়ামটি পালন করবে রোজা পালন করবে তার উপর যেরকমভাবে একটা ঢাল কোনো যোদ্ধার ময়দানে যখন আশ্রয় নেই এই ঢাল যেরকম তার উপরে আশ্রয় দিয়ে ব্যবহৃত হয় তো দ্রুপ সিয়ামটা বান্দার মুসলমানের মানুষের ঢাল স্বরূপ সুহান আল্লাহ এই জন্য আমরা কুকুপৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে আত্মরক্ষার হাতিয়ার হলো আমাদের এই সিয়াম রোজা অতএব আমরা সিয়াম পালন করব কিভাবে পালন করব রোজা পালনের মাধ্যমে পানাহার পানাহারে নিয়মানুবর্তী তার অভ্যাস গড়ে ওঠে এতে অনেক রোগ দূর হয়ে যায় সুস্বাস্থ্য ভালো থাকে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অরানটাই তো বিজ্ঞান প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা যে বিষয়টি আজকে আলোচনা করতেছি আমরা আলোচনা করছি অত্যন্ত গুরুত্ব আমাদের সম্মুখে এখন শাহবান মাস চলতেছে 
সম্মুখে আমাদের সিয়াম রমজানুল মোবারক মাস আসছে যে মাসে আমরা সিয়াম পালন করব আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে সার্বিক সুস্থতা দান করুন বলে আমরা সকলেই আমিন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা হাদিসে কুচ্ছিতে আল্লাহ রাবুল আলমিন যে হাদিস বর্ণনা করছেন সে হাদিসকে হাদিসে কুচ্ছি বলা হয় হাদিসে কুচ্ছিতে রয়েছে আর সৌমু লি ও আনা উজিজি বিহি রোজা আমার জন্য আর এর প্রতিদান আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন নিজ হাতে দান করব সোহান আল্লাহ এজন্য আমরা কি এই সিয়ামগুলো পালন করব রোজার গুরুত্ব তাৎপর্য অত্যাধিক মানুষের গুণা কাটা মাফ করার মাস হচ্ছে কি রমজানুল মুবারক মাস এই মাসের মধ্যে বান্দার সমস্ত গুণা কাটা মাফ করে দেওয়া হয় বান্দার উপর রহমত বর্ষিত হয় হাদিস শরীফে রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন রমজান মাস যখন আগমন করে রহমতের দরজাগুলো জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় জাহান নামের দরজাগুলো রুদ্ধ করা হয় বন্ধ করে দেওয়া হয় সোহান আল্লাহ তো এখন প্রশ্ন আসতে পারে সমস্ত শয়তানকে জান্নাতের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় জাহান নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং রহমতের দরজা খুলে দেওয়া হয় আজাবের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় শয়তানগুলোকে আরেকটা বর্ণনে আসছে শয়তানগুলোকে শৃঙ্খালিত করা হয় বন্দি করে ফেলা হয় তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে শয়তান যদি বন্দি করে ফেলা হয় তাহলে মানুষ সিয়াম পালন করে না তারপর কি মানুষ পাপের কাজে লিপ্ত থাকে আগে যেইভাবে চলত সেইভাবেই চলে মানুষকে ওজনে কম দেয় রাস্তা মধ্যে মারামারি কাটাকাটি চিন্তায় রাহাজানি হত্যা এগুলো লেগেই থাকে রমজান মাসে তাহলে শয়তান তো বন্দি থাকে তাহলে কিভাবে এই পাপের কাজ করে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি উদাহরণস্বরূপ বলে থাকি যে ভাগ খাঁচার ভিতরে বন্দি থাকে কিন্তু কোনো মানুষ যদি ওই খাঁচার দরজা খুলে কোনো প্রাণী অথবা কোনো মানুষ প্রবেশ করে তখন যে যদি সে বলে বাঘ ভাই বাঘ ভাই তুমি তো বন্দি রয়েছ তুমি তো খেতে পারবে না তুমি তো বন্দি তাহলে বলুন বাক্যি বলো বাক্যি তাকে ছেড়ে দেবে না এই জন্য শয়তান বন্দি কিন্তু তার কাছে যদি কোনো মানুষ যায় তাহলে নিশ্চয় শয়তান কুমন্ত্রণা দিয়ে তাকে সিয়াম মাস রমজানুল মোবারক মাস সিয়ামও তাকে রহমত দিতে পারে না গুনা মাফ করাইতে পারে না এজন্য এই সিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সাউমের রোজার প্রকারভেদ আমরা জেনে নিই আমরা সাউম কি শব্দ আরবি শব্দ জেনেছি সাউমের প্রকারভেদ সাউম সাধারণত ছয় প্রকার কি ফরস রোজা যেটা রমজান ও মোবারক মাসে নির্দিষ্ট বারোটি মাসের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিন যে রমজান ও মোবারক মাসে রোজাকে ফরস করে দিয়েছেন এই মাসে সিয়াম পালন করতে হবে কেউ যদি মনে করে না এই মাসে পালন না করে আমি অন্য মাসে পালন করব এই তার এই ফরস রোজা আদায় হবে না দ্বিতীয়টি ওয়াজিব রোজা ওয়াজিব রোজা কাকে বলা হয় যেই সিয়ামটা কোনো মানুষ নির্দিষ্ট দিনে মান্নত করে থাকে ওই মান্নতের রোজা পালন করা হচ্ছে তার জন্য ওই দিনেই ওই অবস্থায় পালন করা হলো ওয়াজিব তাহলে আমরা ফরজ বুঝতে পেরেছি ওয়াজিব বুঝতে পেরেছি তিন নম্বর হলো সুন্নত রোজা সুন্নত কি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম যে সকল রোজা নিজে পালন করেছেন এবং অন্যদেরকে তার উম্মতদেরকে সাহাবিদেরকে পালন করার নির্দেশ দান করেছেন সেই সমস্ত রোজাকে সুন্নত রোজা বলা হয় মুস্তাহাব রোজা চন্দ্র চন্দ্র মাসে তেরো চোদ্দ পনেরো তারিখে রোজা পালন করা মুস্তাহাব তাহলে মুস্তাহাব হলো কি প্রতি চান্দ্র মাসের তেরো চোদ্দ পনেরো তারিখ সিয়াম পালন করাটা হলো মুস্তাহাব ইচ্ছা করলে পালন করলে সব পেয়ে যাবে মুস্তাহাব রোজা গেল পাঁচ নাম্বার হলো নফল রোজা ফরস ওয়াজিব সুন্নত ও মুস্তাহাব সারা সকল প্রকার রোজায় নফল যে সকল দিনে রোজা পালন করা মাকরুহ ও হারাম ওই দিন ব্যতীত অন্য অন্য দিন পালন করলে তার নফল রোজা হয়ে যাবে কেউ যদি মনে করে না আমি রমজান ও মোবারক মাসে আমি নফল রোজা আদায় করব তাহলে তার নফল আদায় হবে না কারণ 
ফরজ ছুটে যে যদি নফল নিয়ে টানাটানি করে তাহলে তো এটা কখনোই সম্ভব না ছয় নাম্বার হচ্ছে মাকরু রোজা তাহলে আমরা মাকরু জাগি মাকরু এ তাহরিমি যা কার্যত হারাম মাকরুমে তাহরিমি মানে কার্যত যে রোজাটা হারাম যেরকমভাবে দুই ঈদে নামা রোজা দুই ঈদের দিনে রোজা পালন করাটা কি হারাম আর মাকরু এ তানজি হলো মহরম মাসের নয় বা এগারো তারিখে রোজা পালন না করে শুধু দশ তারিখে পালন করা এই জন্য এগারো তারিখ আমরা দশ এগারো দুই দিন আমরা পালন করব নয় দশ এগারো এই তিনটি রোজা আমরা রাখার চেষ্টা করব আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদেরকে এই যে সিয়াম রমজানুল মুবারক মাসে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন অফুরন্ত নিয়ামত দান করেছেন অসংখ্য হাদিসে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে যে ব্যক্তি রমজান মাস পাইল কিন্তু তার গোনাকাতা মাফ করাইতে পারল না সে ধ্বংস হোক অতএব রাসুল সাল্লাহ তখন জিব্রাইল আমিন বলছেন আমিন তো এই জন্য জিব্রাইল আমিন এসে বলতেছে যে যে ব্যক্তি সিয়াম পাইল কিন্তু তার গোনাকাতা রমজান পাইল তার গোনাকাতা মাফ করাইতে পারল না ওই ব্যক্তি ধ্বংস হোক রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বললেন আমিন তো যেখানে রাসুল আমিন বলছেন হে আল্লাহ কবুল করুন তাহলে কবুল করার আল্লাহর আর কি কোনো দেরি লাগবে এই জন্য আসো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আজকের পাঠ দ্বিতীয় অধ্যায়ের পাঠ আট সিয়াম সম্পর্কে সাউন্ড সম্পর্কে যে বিষয়গুলো জেনেছি আমরা ইনশাল্লাহ রমজানুল মুবার মুবারক মাসে সিয়ামগুলো যথাযথভাবে পালন করব কারণ একটি সিয়াম ছেড়ে দিলে একাধারে এর পরিবর্তে ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দিলে একাধারে ষাটটি রোজা পালন করতে হয় একটি রোজার পরিবর্তে অতএব আমরা একটি থাকতে পারি না ষাটটি একটি রোজার পরিবর্তে কিভাবে থাকব সারা বছরই আমাদের লেগে যাবে এভাবে যদি তিরিশটি রোজা কোনো লোক ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে সিয়াম পালন করে আমাদেরকে সার্বিক সুস্থতা রাখুক পালন করার তো ফিকে নায়ত করুক প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে দ্বিতীয়তে পাঠ আটের সিয়ামের সম্পর্কে যে আলোচনা হলো এই আলোচনা থেকে তোমরা এস ডাবলু একটি সৃজনশীল প্রশ্ন খাতায় লিখে আমাদের স্কুল যখন খোলা হবে তখন ছুটি শেষ হবে আমাদের দেশ যখন আবার সুস্থ হয়ে যাবে করোনা থেকে আমরা রক্ষা পেয়ে যাব এই জন্য তখন আমরা এই এস ডাবলুগুলো দেখব তাহলে একটি সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরি করবে তোমরা নিজেরা বাসাই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ইজ্জতল জালাল আমাদের সকলকে তো ফিকেনায়াত করুক ও হাজা আখেরি দাওয়ানা আনিল আলহামদুলিল্লাহ রবুল্লা আলমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ